তাই পেশ করার জন্য বিনত অনুরোধ করছি
वर्तमान समय अत्यंत जनप्रिय वक्ता विशिष्ट इस्लामी सिद्धवीद मोहतरा मौलाना मुहदिस रफिकल्लाफ सही साहेब आलोचना कर सोनागाजी फाजिल मद्रासार सम्मानी आरबी प्रभाष तरुण इसलमी सिंतबी महतार मौलाना हारून रशीद साहेब उपस्थित अन्न्य महताराम अलामई के राम इसलम प्रिय तौहिदी जनता पर्दार अंतराले सती साधवी माँ और बन आपनारा कम आशाला अल्लाह तला सकल के भलो रखन सुस्थ रख ईमान साथे रखन बोलो नामी अल्लाह तला पवित्र दरबारे हजारों कोटी सक्रिया ज्ञापन कर महान मणि अत्यंत मेहरबानी कर सकल के कुरान रे महाफिले हाजिर हार तौफ दिल जिन्हें सुस्थता दिल निरापदे रखल कुरान हदीसर कथा बलार मत शार मत मन मानसिकता दिल ने मालिक के आलोचना शुरूते मन प्राण उजार कर अंतर सौपूर्ण श्रद्धा एवं भलोबासा दिए मनी वाला के सुक्रिया जान कृतज्ञता जान सबा मिले जोरे जोरे कल मत शुकर पवित्र कुरान मजिद कर विश्वनबीर पवित्र मुखनुश्रित एखाना छोट हदीसे नवबी पाठ कर दान कर लेखान कि कथा बोल जमिने मानुषे जत रचित मतबाद चिंता चेतना से मानुषर बनानो आईन आहू सब गुरे दिन के विजयी देवें महान सत्ता जिन पाठाल रसुल के नबी हो हिदायतर कितब दिल 
সত্য ধর্ম দিলাম পৃথিবীতে ধর্মের অভাব নাই শত শত ধর্ম আছে আল্লাহর কাছে সত্য ধর্ম মাত্র একটা সেটার নাম হলো ইসলাম আমি কোরআন দিলাম সত্য ধর্ম ইসলাম দিলাম কেন দিলাম চুমু খাওয়ার জন্য নয় সকাল বিকাল তেল করে গিলাপ বেঁধে তাকে রাখার জন্য নয় জিনে ধরলে ফো দিয়ে জিন তাড়ানোর জন্য নয় গলার মাঝে তাবিজ লিখে জুলিয়ে রাখার জন্য নয় আমি এই কোরআন দিয়েছি ইসলাম দিয়েছি আমার উদ্দেশ্য হলো লিও জহির আবু আল্লাহ দিন কুল্লি আমার নবী সমাজে যত মত বাধা চাই না সে বিধান আছে এগুলো মানুষ বানাইছে আমি আল্লাহর বিধানকে সবগুলোর উপরে বিজয়ী করে দেবেন আয়াতের এবার উপসংহারে আল্লাহ বলেন তবে আল্লাহর দিন বিজয়ী হোক যারা বসে এটা তারা পছন্দ করবে কে বললেন কি চমৎকার সমাপনী কি চমৎকার করে আয়াতের কনক্লুশন টানলেন দিনের বিজয় হোক মুশরেকরা এটা পছন্দ করবে না এখানেই কেমু মেন কে মুশরে এক তপাত হয়ে গেল দিনের বিজয় যাদের মনে ভালো লাগে না বুঝতে হবে তারা মুশরেকদের একজন হয়ে গেছে আমার সামনে আপনারা বসে আছেন এখানেও দুই একজন মুশরেক থাকার সম্ভাবনা আল্লাহর বক্তব্য হলো তাদের অধিকাংশ আমি আল্লাহর উপর ইমান আনে আবার সিঁড়ি করে মুশরে হয়ে যা দিনের বিজয়ের কথা শুনলে যাদের অন্তরে হিল্লোল জেগে ওঠে না যাদের অন্তর আপ্লুত হয় না দিনের বিজয়ের কথা শুনলে মনে আনন্দ তৈরি হয় না আল্লাহর কসম করে বলছি আপনি মোমেনদের একজন না যেই দিন আপনি গ্রহণ করলেন ওই দিনের বিজয় যদি হয় তাহলে ইসলাম অত্য শান্তি বাস্তবতায় শান্তি আসবে আমার বন্ধু গোলাপ ফুল যদি কলির ভিতরে থাকে তার পাপড়ির সৌন্দর্য বিকশিত হয় না তার গ্রানে মন মৌম করে না ওই কলির গোলা যেমন গিলাপে বাদা কোরানো ঠিক তেমন শান্তি কিন্তু বাস্তবে শান্তি নাই শান্তি আজকে সোনার হরি আজকে আমাদের কোন নেতা মন যদি চায় যে আমি একটু কাউরান বাজার গিয়ে একটু খরচ করব একা একা বাজারে যাব কোনো এমপি কোনো মন্ত্রী যদি মন চায় তারপরে যাওয়ার সাহস করে না কারণ নিরাপত্তা অথচ ইসলামের বিকাশ যোগ দেখুন অর্ধ দুনিয়ার সম্রাট ওমর গাছতলা একা একা ঘুমাতেন বড়ি গাডের প্রয়োজন হতো না শান্তি বাস্তবে ছিল আজকে সেটা হারিয়ে গেছে আমার বন্ধু আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রেসিডেন্ট ওনারা যদি নিজের এলাকায় যেতে চান যে আমি গোপাল গোপালগঞ্জ যাব প্রেসিডেন্ট মহোদয় ভাবলেন আমি কিশোরগঞ্জ যাব ঢাকা থেকে খুব দূরে নয় দেড় দেড়শো দুইশো কিলোমিটারের ব্যবধান 
একা একা যদি মনটা চায় যে আমি একটু যাই নিজে গাড়িটা ড্রাইভ করি এই সাহস করবেন না কারণ শান্তি নিরাপত্তা কিন্তু মদিনা থেকে হজরত ওমর জেরু জালেম গেছে একা একা ওর টানার জন্য শুধু একজন রাখা ওনার একজন চাকর মাত্র কোথায় মদিনা কোথায় জেরু জালেম হজরত ওমর একা গেলেন এসেসেট নাই এনএসআই এর লোক নাই ডিএসবি এর লোক নাই পুলিশ নাই বডিগার্ড নাই একা একা চলে গেছে কিন্তু আজকে সেটা অসম্ভব এর কারণ তখন কোরআন সমাজে কায়েম ছিল আর আজকে কোরআন গিলাপে বন্দি হয়ে আছে আপনি কলির গোলা আপনাকের কাছে ধরুন কাঁচা গন্ধ মৌ করা সুগন্ধ নাই কারণ আপনি গোলাপকে ফুটতে দেন নাই আপনি কলির গোলাপের দিকে তাকায় থাকেন চক্ষু শীতল হবে না তার পাপড়ির মাঝে আকর্ষণীয় সেই মোহনীয় সৌন্দর্য নাই কারণ আপনি গোলাপকে ফুটতে দেন নাই গোলাপ যদি ফুটে যায় চোখটা দেখে দূরাইয়া যায় অন্তরটা গন্ধে ভরে যায় ঠিক যে কোরআন আমাদের কাছে আল্লাহ পাঠাইছেন ইসলাম দিয়েছেন যদি সেটা সমাজে রাষ্ট্রে কায়েম করে দেয়া যেত অমরের যুগের মতো শান্তি আসতো আবার ফিরে আসত এতে কোনো সন্দেহ এই ইসলাম থেকে আজকে হদিরা নিয়েছে খ্রিস্টানরা উপাত্ত সংগ্রহ করেছে ইসলাম থেকে বিজাতিরা কোরআন থেকে নিয়েছে অনেক কিছু তাই তাদের দেশে শান্তি আছে আপনি ইউরোপের যান ইউরোপে যান আমেরিকায় যান পৃথিবীর একটু উন্নত বিশ্বে গেলে দেখবেন কোন নাগরিক কখনো রাস্তায় ময়লা ফেলে আর আমরা শুধু ময়লা না কলাটা খাইয়া সিলকাও রাস্তায় ফেলি ঠিক না ইসলাম ছিল পবিত্র তার ধর্ম যে ধর্মে গুম থেকে উঠে আপনাকে অজু করতে বলা হয় আমরা মুখ না দুইয়া আমরা কেউ বন্ধু ব্যক্তি খাই না এ সংস্কৃতি ইসলামের ভিতরে নাই কিন্তু পৃথিবীর ভিন্ন ধর্মের লোকেরা ঘুম থেকে ওঠে শুয়া শুয়াও চা খায় বিস্কুট খায় আমাদের ধর্ম আমাদের শিখিয়ে চাকে ব্রাশ করো মেসোয়াকের শিক্ষা ইসলামে আছে না নাই परिच्छन्नता के बोले ইসলাম আমাদেরকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন শান্তি আসবে খেমনে এখন আমরা দেখতে পাই দেশের বটম থেকে টপ লেভেল পর্যন্ত মিথ্যা আচরণ কেউ চলে না এই দেশের সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী শিক্ষিত মানুষগুলো যাদেরকে আমরা জাতির বিবেক বলি যারা সাংবাদিক তাদেরকে বলা হয় জাতির বিবেক কিন্তু পত্রিকার কলামের দিকে লেখার দিকে খবরের দিকে তাকাইলে বোঝা যায় তাদের মতো মিথ্যা কেউ বলছে না ভালো আছে তবে তুলনামূলক ভাবে খুব খুব ব্যবসা করতে যান মিথ্যা রাজনীতি করতে যান মিথ্যা মিথ্যা ছাড়া চলে না অথচ মিথ্যা ইসলাম হারাম করেছে ইউরোপে যাও আমেরিকায় যাও মিথ্যা কাকে বলে অনেক কাপের এটা জানেও না তাই তারা ঠকায় না নিজেরাও ঠকে না বিশ্বনবী বলছেন মান খাদাম যে ব্যক্তি কোন মোমেন কে কোন মানুষকে ধোকা দেয় সে আমার উন্মত থাকে না ইসলাম আপনাকে শিখিয়েছে ধোকা দেয়া হারাম কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে ধোকাবাজি আছে না নাই তিনবার হস করে তারপর ওজনে কম দেয় 
আর ইউরোপে যান যেখানে বন্ধু মানুষ বলে সেগুলো শান্তির স্বর্গরাজ্য ওই দেশের মানুষ কেমনে কারে ধোকা দেয় এটা অনেকে জানেও না এতে বুঝা যায় তাদের দেশে শান্তির একটা মাত্র কারণ তারা ইসলামের বিধানগুলো গ্রহণ করেছে শুধু তারা ইমানটা গ্রহণ করে আর আমরা শুধু ইমানটা নিছি বাকিটা গ্রহণ করি আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম অনেক মুসলমান দেখেছি কিন্তু ইমানওয়ালা খুব কম দেখেছি আর আমি বাংলাদেশে ঘুরছি এখানে মুসলমান পাই না শুধু ইমানের দাবিদার পাওয়া যায় মোমেনের যে চরিত্র হওয়া দরকার সেই চরিত্র তারা নিয়েছে আর আমরা শুধু নামটা নিয়েছি রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম এই কথাটাই চোদ্দশো বছর আগে বলে গেছেন বিশ্বনবী ভবিষ্যত বাণী করেছেন এমন একটা জামানা আসবে যে জামানা লাইনাল ইসলাম ইসলাম বাকি থাকবে না তোমার চরিত্র দেখে শয়তান করে লজ্জা জ্ঞান ইসলাম থাকবে না শুধু নামে থাকবে কোরআনের কোন আইন মুসলমানরা মানতে চাইবে না শুধু তারা তেলোয়াত করবে কত সত্য কথা রাসুল বলে গেছেন ভবিষ্যতে এটা হবে মসজিদে লোক থাকবে কিন্তু হেদায়তের কথা বলা যাবে না মসজিদের মিম্বার গুলো থেকে হেদায়তের ভাষণ বাংলাদেশে মানুষ আছে আঠারো কোটির মতো মুসলমান ষোলো কোটির বেশ কিন্তু ইসলাম আছে তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধান গুলো তারা মানে যখন কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবেন আপনি অবাক হবেন বিয়ের অনুষ্ঠান একটি সন্ন্যার মজলিস কিন্তু অনুষ্ঠানগুলোকে মুসলমানরা এখন এমনভাবে সাজাইছে হিন্দুর বিয়া না মুসলমানের বিয়া ব্যবধান করা যায় না ইসলামের যে কালসার বিয়েতে থাকা দরকার হারিয়ে গেছে সব ইজাব কবুল ছাড়া দুইজন সাক্ষী ছাড়া ইসলামের কোন কালসার বিয়ের মাঝে পাওয়া যায় না তাদের পারিবারিক জীবন দেখুন ইসলাম নাই ব্যক্তিগত জীবন তালাস করুন ইসলাম নাই কিন্তু জিজ্ঞাস করুন আপনি হিন্দু না মুসলিম সাথে সাথে বলবো আমি মুসলমান ইসলাম রাসুল বলছেন শুধু নামটা বাকি থাকবে বাস্তব ইসলাম তাদের জীবনে থাকবে না এমন একটা সময় ভবিষ্যতে আসবে আওয়াজ করে বলুন আসবে না এসে গেছে আমার ভাইয়েরা কোরআনের মাঝে শুধু তেলাওয়াতের উপাদান আল্লাহ দেয় নাই আল্লাহ আমি বরকতময় করে প্রাচুর্যময় করে আপনার কাছে কোরআন নাজিল করেছি আপনি এবং আপনারা সবাই এটা অনুসরণ করুন 
কোরআনের মাঝে আল্লাহ তালা বলছে ঠিক ঠাক চলছে কিন্তু মুসলমান আইন মানে না কি চমৎকার আল্লাহ হাবিবের ভবিষ্যৎ বানিয়ে আজকে মিলে যাচ্ছে তেলাওয়াত থাকবে আইন মানবে না ও মুসলমান তাকে দেখো আমাদের সংসদে যখন অধিবেশন শুরু হয় তখন কোরআনের তেলাওয়াত আছে না না কিন্তু সেখানে কোরআনের আইন পাস হয় তো তেলাওয়াত আছে আইনের খবর ঠিকই বন্ধু ঢাকা শহরে যত মসজিদ আছে এখন তো একতলা দোতলা মসজিদ মানুষ বানাই না নতুন যেগুলো হয় পাঁচ তলার নিচে ফাউন্ডেশন হয় এমন মসজিদ এখন খুঁজে পাওয়া এর কারণ হলো দোতলা ভরে যায় তিন তলা ভরে যায় চারতলা ভরে যায় জুমার দিন ছয় তলা পাঁচ তলা সব ভরে যায় রাস্তাও মানুষ ধরে না জাগার অভাব নাই কিন্তু মসজিদের মেম্বার থেকে হেদায়তের কথা শোনা যায় না হক কথা বললে ইমামের চাকরি থাকে না যে মসজিদের সভাপতি সুদ খায় ওই মসজিদের সুদেরও আস মসজিদের সেক্রেটারি ঘোষ খায় অফিসার এমন আছে না নাই মসজিদ কমিটির প্রভাবশালী সদস্য দোকানদার ওজনে কম দেয় মালে বেজাল দেয় ওই মসজিদে ওয়াস করলে কোষাধ্যক্ষ সভাপতি সেক্রেটারি খেপে যায় ওজন তোমার চাকরি কেমনে থাকে আমরা অধিক কাছার আল্লাহ তালা বলেন আমি আমার রাসুলকে পাঠাইছি কোরআন দিয়ে ইসলাম দিয়ে লিও হিরাহু উদ্দেশ্য হলো তিনি সমাজে দিনের বিজয় করবেন এখন বিশ্বনবীর জীবনের লক্ষ্য এই আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে কেন এসেছেন তার জীবনের লক্ষ্য কি ছিল এটা আমাদের জানা দরকার আছে কি না আরো জোরে বলুন দরকার আছে না নাই কেন জানবেন কারণ নবীকে অনুসরণ না করলে উম্মত হওয়া যায় না উম্মত হতে চাইলে নবীকে অনুসরণ করতে হয় আর নবীকে যদি মানতে হয় মানার আগে জানতে হয় বিশ্বনবীর জীবনের লক্ষ্য যেটা আমাদের জীবনের লক্ষ্য হবে হুবহু বিশ্বনবীর কর্ম যেমন আমাদের কর্ম ঠিক বিশ্বনবীর চিন্তা যেমন আমাদের চিন্তা হবে ঠিক তেমন রসুল মোহাম্মদ হলেন আমাদের জন্য একমাত্র মডেল একমাত্র আদর্শ আমাদের জীবনের মডেল শুধু একজন আমাদের আদর্শ শুধু একজন আমাদের নেতা শুধু একজন ওই নেতা ওই মডেল ওই আদর্শের নাম হলো মোহাম্মদ আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের জন্য আমি রাসুলকে মডেল বানাইয়া দিলাম আদর্শ বানাইয়া দিলাম এখন রাসুলের পুরা জীবনের সাথে আমাদের জীবন মিলতেই হবে রাসুলকে অনুসরণ করা ব্যতীত জান্নাত পাওয়া যাবে না রাসুলকে অনুসরণ করা উন্মতের জন্য নফল না ফরজ আওয়াজ করে বলতে হবে নফল না ফরজ ফরজে কে পায় না ফরজে আইন ফরজে আইন মানে হলো ইন্ডিভিজুয়ালি সবার জন্যই 
আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন শুধু সেই আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে আমার সব উম্মত জান্নাত পেয়ে যাবে 